ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃபைவ் எயிட் மேக்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் நியூ சிலபஸ் படி வந்து பார்த்தோம்னா எப்படி வந்து சென்டம் ஃபுல் போன மார்க் வந்து எப்படி வாங்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபுல்லாக நமக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்காக நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் வந்து இன்றைக்கி வெங்கட் சார் ஃபிசிக்ஸ் வந்திருக்காரு எம்எஸ்சி பிஎடு பிஜி இன் ஃபிசிக்ஸ் ஓகேங்களா இவர் வந்து மோர் தென் டென் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எவ்ரி இயர் சென்டம் சென் பர்சன்ட் ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஃபிசிக்ஸ் நியூ சிலபஸ் படி எப்படி வந்து நீங்கள் சென்டம் வாங்கணும் எப்படி ஹை மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணணும் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபுல்லாக வந்து இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ அனைவருக்கும் என்னோடய அன்பான காலை வணக்கங்கள் இந்த ஃபைவ் மினிட் மேக்ஸ் என்ற ஒரு சேனல் என்னை வந்து இன்வைட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து ஃபைவ் மினிட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சேனல் வந்து இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு இந்தியா ஃபுல்லாக முக்கியமாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஒரு நிறைய ஒரு எஜுகேஷன் ஓரியன்டடாக நிறைய மெசேஜ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ சேனல் வந்து ஃபைவ் மினிட் மேக்ஸ் மேக்ஸ் இருந்தாலும் நான் இந்த இடத்துல ஃபிசிக்ஸ் என்னை வந்து இன்வைட் பண்ணி அவர் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன நல்லா ரிசல்ட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க கொஞ்சம் வந்து எங்கள் சேனல் வர முடியுமான்னு சார் கூப்பிட்டாரு ஸோ ரியலி சூப்பர் சார் அதே மாதிரி இந்த நான் கொடுக்க போகிற வீடியோவும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு என்ன கமெண்ட் என்றதை சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணி அடுத்த வீடியோ என்ன தொடர்ந்து என்ன கூப்பிடுவார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கூப்பிடும்போது நான் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்ப்ளேஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபைவ் மினிட் மேக்ஸ் அப்படின்றத சொன்னாலையும் கூட ஸோ த பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் அதில் தான் ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் சயின்ஸ் நம்ம எல்லாருமே ஒரு இது தான் அதனால் என்னை இன்வைட் பண்ணுறதுக்கு அந்த சேனலுடைய நிறுவனர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் நன்றி நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல் மீண்டும் மீண்டும் இந்த சேனல் டெவலப் ஆகணும் வளர்கிறதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மென்டாலிட்டி என்ன அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்டோட மென்டாலிட்டி ஸோ விச் இஸ் த டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட் எந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னா சார் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் த வெரி டஃப் சார் டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது கிடையாது அது நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்ற இது தெரியல ஸோ ஃபிசிக்ஸ் இஸ் எப்படி டிஃபிகல்ட் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க சார் மேத்தமெட்டிக்ஸ்னால் ப்ராப்ளம் மட்டும் இருக்குது கெமிஸ்ட்ரினா ஈக்குவேஷன் அது டெரிவேஷன் ஓகே ஈஸி தென் இங்கிலீஷ் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் லாங்குவேஜ் பயாலஜி தீரி ஓரியன்டடாக இருக்கும் டயக்ராம் வச்சு எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் கொடுக்குறாங்க ஓகே சார் பட் ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சார் திடீர்னு தேரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் டெரிவேஷன் வருது அண்டு ப்ராப்ளம் வருது ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கொஷின் பேட்டர்ன் வர்றதுனால ஃபிசிக்ஸ் இஸ் டஃப் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் வெரி ஈஸி அது எப்படின்னா நீங்கள் எடுத்துக்கிற விதம் தான் எப்பவுமே ஃபிசிக்ஸ் படிக்கும்போது நீங்கள் அந்த டெக்னிக்கல் வேல படிக்கணும் எப்பவுமே ஓவரால் மொத்தமாக பார்க்கும்போது ப்ராப்ளம் தேரி டெரிவேஷன் இது மேக்ஸா இல்லை வந்து ஃபிசிக்ஸா இல்லை என்ன அதுனே புரிஞ்சிக்காமல் நம்ம படிக்கக்கூடாது ஃபிசிக்ஸ் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மை நேம் இஸ் வெங்கட் பிஜி டீச்சர் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் எப்படி நீங்கள் ஹவு டு கெட் ஈஸி சென்டம் சென்டம் எப்படி வாங்கலாம் ஸோ அபோ நைன்ட்டி எப்படி வாங்கலான்ற ஒரு மெத்தடை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நான் ஸோ மோஸ்ட்லி இப்போ எல்லாருமே வந்து எல்லா ஸ்கூல்ஸுலுமே வந்து ஃபஸ்ட் வால்யூம் முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ நான் இப்போதைக்கு இந்த ஃபஸ்ட் வால்யூம் ஓரியன்டடாக எப்படி படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ஸோ முதல்ல நீங்கள் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் பேட்டர்ன் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி சார் அந்த டெக்னிக்கல் வே எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது ஃபிசிக்ஸ் டெக்னிக்கல் வே எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது கொஷின் பேட்டர்ன் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் கொஷின் பேட்டர்னே தெரியாமல் நம்ம பாட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம படிக்கக்கூடாது ஸோ கொஷின் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு செவன்ட்டி மார்க்ஸ் தேரி எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க செவன்ட்டி மார்க்ஸ் தேரி தேர்ட்டி மார்க்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் ஸோ ப்ராக்டிக்கல்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே ஒழுங்காக பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு எல்லாருக்குமே தேர்ட்டி மார்க்ஸ் போட்டுருவாங்க ஸோ எப்பவுமே நீங்கள் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் உங்கள் கையில் இருக்கிறத நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இருக்கிற செவன்ட்டி மார்க்ஸ் எப்படி சார் நம்ம ஃபேஸ
ஸோ ஃபோர் பார்ட் இருக்கும் இதில் ஸோ வெரி ஈஸி கொஷின் பேட்டர்ன் பார்ட் ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்ஸ் ஒன் மார்க்ஸ் இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் ஒன் மார்க்ஸ் அந்த ஃபிஃப்டீன் ஒன் மார்க்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்கும் இந்த ஃபிஃப்டீன் ஒன் மார்க்ஸில் பப்ளிக்கில் வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே சிக்ஸ் செவன் ஆர் எயிட் கொஷின் உங்களுக்கு புக் பேக் எவாலுவேஷன் கொஷின் வந்துடும் ஸோ மேபி நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஐ திங்க் ஒரு செவன் கொஷின் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் கம்பல்சரி எல்லாருமே புக் பேக் படிச்சுருவீங்க ஒன் மார்க்கு அப்போ செவன் கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற ஒரு எயிட் கொஷின் வந்து கொஞ்சம் இன்டீரியராக இருக்கும் அந்த இன்டீரியரில் ஒரு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஓரியன்டாக இருக்கும் இன்டீரியர் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ ஐ திங்க் நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டீனுக்கு ஒரு டென் கொஷின்ஸ் செவன் ப்ளஸ் ஒரு த்ரீ கொஷின்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் டீட்டெயில் படிக்கும்போது அதுலேருந்து ஒரு த்ரீ கொஷின்ஸ் வந்துடும் அப்போ டோட்டலாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து டென் மார்க்ஸ் ஈஸியாக வாங்க முடியும் ஃபிஃப்டீனுக்கு டென் மார்க்ஸ் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாலே வாங்க முடியும் அந்த கேப்பபிள் உங்களுக்கு வந்துடும் இது வந்து டென் மார்க்ஸ் ஈஸியாக நீங்கள் வாங்கிடலாம் ஸோ அடுத்தது பார்ட் பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேட்குறது வந்து டூ மார்க்ஸ் கொஷின் இதில் வந்து நைன் கொஷின் கேட்பாங்க நைன் கொஷினில் நாம் வந்து அட்டன் பண்ண வேண்டியது சிக்ஸ் கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் அந்த சிக்ஸ் கொஷனில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா ஒரு கொஷின் கம்பல்சரி நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணும் அது வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அந்த ஒரு கொஷின் வந்து கம்பல்சரி ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ ரிமைனிங் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் உங்களால் எல்லாருமே ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாலேயும் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் எது அப்படின்னா இந்த ஒரு கொஷின் கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் தான் ப்ராப்ளமே ஏன்னா அது பேரே ப்ராப்ளம் அதனால் அது வந்து ப்ராப்ளமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் அட்டன் பண்ண முடியல அப்படின்னா கூட நான் லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி அட்டன் பண்ணணுன்ட்டு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நைன் கொஷனுக்கு எப்படி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன மாதிரி கொஷின்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் டிஃபைன் ஓரியன்டாக ஒரு ரெண்டு கொஷின் வந்துடும் இருக்கிற மொத்த டோட்டல் லெசன்ஸில் டிஃபைன் ஓரியன்டாக ஒரு டூ கொஷின்ஸு அதே மாதிரி ஸ்டேட் ஓரியன்டடாக ஸ்டேட்மெண்ட் ஓரியன்டடாக ஒரு ரெண்டு கொஷின் கண்டிப்பாக வந்துடும் டிஃபைன் ஒரு டூ கொஷின்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு டூ கொஷின்ஸ் ஸோ டோட்டலி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் டெக்னிக்கல் வேலை படிக்கணும் டிஃபைன் ஸ்டேட் அனதர் ஒன் வாட் இஸ் ஓரியன்டான ஒரு கொஷின் வந்துடும் கண்டிப்பாக வாட் இஸ் இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் லெஸன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் போலார் மாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் நான் போலார் மாலிக்யூல்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டேட் காஸ்லா கூலும்ஸ்லா இந்த மாதிரி செகண்ட் லெசன் வந்து கிரிச் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ரூல் அண்ட் கிரிச் ஆஃப் செகண்ட் ரூல் ஓம்ஸ் லா இந்த மாதிரி வர்றது ஸ்டேட் ஃபிளமிங் ரைட் ஆண்ட் ரூல் லெஃப்ட் ஆண்ட் ரூல் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் டிஃபைன் வாட் இஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் வந்துடும் உங்களுக்கு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இதிலே வாடி வந்துடும் ஸோ வெரி ஈஸி ஸோ நீங்கள் எப்பவுமே இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் வேலை படிக்கணும் அப்போது நீங்கள் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து இதிலே வந்துடும் கம்பல்சரி நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் இந்த செஷனில் லாஸ்ட்டாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது எப்படி அட்டன் பண்ணுறது ஸோ வெரி ஈஸியாக எப்படி நீங்கள் நைன்டி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் வெரி ஈஸி ஸோ ஃபஸ்ட் பாருங்கள் டூ மார்க்ஸ் டெஃபினேஷன் ஒரு இன்டர் டூ ஸ்டேட் oriented statement oriented questions and uh, what is oriented sometimes the difference between and the madri varo inda madri ninga padichina five questions easy ungalala attend panna mudiyum so ipo nama vandu 12 question la 12 mark la 10 mark namalukku vandirudhu nu vechukonga idhula 10 idhula 10 five dhaan namalukku theriyum over compulsory theriyala okay 10 marks vechukonga so what's your score abindradha ninga vandu kandupidichikalam adhe mari part c eduthukonga similarly part b madri dhaan என்ன அப்படின்னாக்க ஃபார்ட் சீல நைன் கொஷின்ஸ் வரும் இதுலேயும் ஃபைவ் ஒன்று வந்து கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் ஒன்று எப்பவுமே ப்ராப்ளம் வந்துடும் அண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ த்ரீ எயிட்டீன் மார்க்ஸ் அண்ட் சிமிலர்லி சேம் பார்ட் பி மாதிரி தான் டூ மார்க்ஸ் சார் இதுலேயும் ஒரு ப்ராப்ளம் எங்களால் அட்டன் பண்ண முடியல சார் இதை நான் இந்த செஷனில் லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் எப்படி நீங்கள் நைன்டி அபோவ் நைன்டி வாங்கிறது அந்த கான்செப்ட் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த ஃபைவ் கொஷின்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் இருக்கும் டிஃபைன் ஸ்டேட் வாட் இஸ் ஆர் சம்டைம்ஸ் அது சிம்பிள் டெரிவேஷன் கொஷின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனர்ஜி ஸ்டோர் இன் ஏ கெப்பாசிட்டர் இந்த ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து கெப்பாசிட்டர் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் கொஷின்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லெசனில் அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு பார்ட்டு மட்டும் கேட்கலாம்
ஏன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே ப்ராப்ளம் தான் பார்ட் பியில் ஒரு ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி பார்ட் சியில் ஒரு ப்ராப்ளம் அதனால் நீங்கள் பார்த்துக்கோ இது விட்டாலே நீங்கள் வந்து இந்த மாஸ் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க ஸோ அந்த தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இன் பார்ட் டி பார்ட் டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வெரி ஈஸி இப்போ நீங்கள் வால்யூம் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வால்யூம் ஒனில் மொத்தம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் தான் இருக்கும் வால்யூம் ஒனில் முதல்ல ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் தான் இருக்கும் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷனில் நீங்கள் வந்து தரவாக படிச்சுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களாம் ஜஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூ நான் அதுக்கப்புறமா சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வால்யூம் ஒன் இப்போ ஒதுக்கி இருக்கிற நீங்கள் கோட்டையில் எப்படி வாங்கலாம் அண்ட் பப்ளிக் பேட்டன் ஆல்சோ யூசிங் திஸ் ஃபார்மேட் ஸோ வால்யூம் ஒனில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் வந்து திரும்ப திரும்ப நீங்கள் படித்து எழுதி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களால் ஃபைவ் கொஷின் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ பார்ட் டியோட கொஷின் பேட்டன் என்ன அப்படின்னா டென் கொஷின் கேப்பேன் கேட்பாங்க அது வந்து டென் கொஷினில் நீங்கள் வந்து ஃபைவ் கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எய்தர் ஆராக இருக்கும் இது இல்லாட்டி அது அப்படின்ற மாதிரி எய்தர் ஆராக இருக்கும் நீங்கள் ஃபைவ் கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் நீங்கள் வரும் இதில் எல்லா கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்டும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வாங்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இந்த டோட்டல் ஃபோர் பார்ட்டில் முக்கியமாக நான் வந்து இந்த பார்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஏன் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்ட் டியில் ஃபைவ் கொஷின் அட்டன் பண்ணுறானோ அவன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அட்டன் பண்ணுறானோ அவன் வந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்கிட்டான்னு அர்த்தம் மீனிங் ஏன் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் நீ படிச்சுட்டின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த அதர் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் மார்க்ஸ் இன்டீரியர் கொஷின்ஸ் அதை நீங்கள் ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் எழுத முடியும் அதனால் நீங்கள் இந்த கொஷினை படிக்கணும் இதில் பாருங்க சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்ட் டியில் கொஷின் சொல்கிற பாருங்க ஃபஸ்ட் லெசன் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் கொஷின்ஸ் இருக்கும் த ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து ஆக்ஷன் லைன் நான் ஷார்ட்டாக சொல்கிற கொஷின் மட்டும் நீங்கள் இந்த கொஷின் மட்டும் நீங்கள் இப்போ கேட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோவுடைய எண்டில் நான் என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் தரேன் நீங்கள் அந்த ஃபோன் நம்பரை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு கால் பண்ணி எனக்கு வந்து உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் அமைச்சிங்கன்னா நான் அந்த கொஷின்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸை உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் சென்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த கொஷின் வந்து ஷார்ட்டாக நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லாம் வந்து ஜென்ரலாக சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஆக்ஷன் லைன் ஈக்வேட்டர் லைன் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அண்ட் ஸ்பெஷல் கேசஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ்லா த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஒன் இன்ஃபினிட்லி சார்ஜ்டு ஒயர் தென் செகண்ட் ஒன் பிளேன் ஷீட் அண்ட் ஒன் பேரலல் பிளேன் ஷீட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது இருக்கும் பாருங்கள் கெப்பாசிட்டி சீரிஸ் அண்ட் பேரலல் ஸ்பெரிக்கல் செல் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இருக்கும் லாஸ்ட் ஒன் வாண்டி கிராஃப்ட் ஜெனரேட்டர் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் லெசனில் இதை தவிர வேறு எதுவுமே வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதே மாதிரி செகண்ட் லெசனில் வந்து ரெசிஸ்டர் இன் சீரிஸ் அண்ட் பேரலல் செல்ஸ் இன் சீரிஸ் அண்ட் பேரலல் பீட் ஸ்டோன் பிரீட்ஸ் பொட்டென்சியமீட்டர் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் பொட்டென்சியமீட்டர் அண்டு பொட்டென்சியமீட்டர் கம்பாரிஷன் ஆஃப் இஎம்எஃப் டூ செல்ஸ் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் தாம்ஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா மீட்டர் பிரீட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து செகண்ட் லெசன் கொஷின் இதை தவிர வேறு எதுவுமே வர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது தேர்ட் லெசனில் இம்பார்ட்டன் கொஷின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் நிறைய இருக்குது டேஞ்சன் கோனாமீட்டர் இன்ஃபினிட்லி லாங் ஸ்டேட் ஒயர் கேரிங் கரண்ட் சர்க்குலர் காயில் கேரிங் கரண்ட் மூவிங் காயில் கவனாமீட்டர் கன்வர்ஷன் ஆஃப் கவனாமீட்டர் இன் டு அம்மீட்டர் அண்ட் வோல்ட் மீட்டர் இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது சைக்ளோட்ரான் இதெல்லாம் வந்து தேர்ட் லெசனில் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் கொஷின் இதில் வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் சொல்லியிருக்கேன் சொல்லாத கொஷின் ஒருத்தான்னா லிஸ்ட்டில் இருக்குது நான் லாஸ்ட்டாக இந்த வீடியோட லாஸ்ட்டில் நீங்கள் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் அந்த நம்பரில் உங்களுக்கு இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே சென்ட் பண்ணி விட்டுறேன் ஃபோர்த் லெசன் எடுத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் கொஷின் ஃபைவ் மார்க்ஸ்னால் சேஞ்சிங் த ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் ஏசி ஜெனரேட்டர் அதே மாதிரி ஏசி ஜெனரேட்டர் சிங்கிள் பேஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து த்ரீ பேஸ் அதுக்கப்புறம் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி அண்ட் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இதெல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் வேர்ல்டு சிலபஸ்லேயே இந்த கொஷின்லாம் இருந்தது தான் ஸோ இதெல்லாம் ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் நாங்
இதுதான் வந்து ஈஸி ஃபஸ்ட் கிளாஸில் யூனிட் ஒனில் ஒரு செவன் கொஷின் இருக்கும் யூனிட் டூவில் ஒரு எயிட் கொஷின் இருக்கும் ரெண்டு சேர்த்தாக ஃபிஃப்டீன் கொஷின் யூனிட் த்ரீயில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஷின் இருக்கும் ஏன்னா யூனிட் த்ரீயில் நிறையா ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி யூனிட் ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் கொஷின் இருக்கும் லாஸ்ட் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் ஃபஸ்ட் வால்யூமில் ஒரு த்ரீ கொஷின்ஸ் இருக்கும் டோட்டலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸு நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அவ்வளோதான் கண்ணா ஜஸ்ட் வால்யூம் ஒனில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் வால்யூம் டூவில் நியர்லி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கலாம் அது நான் இந்த பார்ட் முடிச்ச உடனே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் படிச்சிங்கன்னா ரியலி யூஆர் சாம்பியன் இன் ஃபிசிக்ஸ் உள்ளதான் ஜஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒரு டுவெல்த்து பையன் படிக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் படிச்சு தான் அவங்க வேறு வழி இல்லை ஸோ இந்த நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் படிச்சிட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து ரிமைனிங் நீங்கள் இந்த இதில் இருக்கிற டென் தான் நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இந்த ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் படிச்சிங்கன்னா அதுலேருந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுதான் மெத்தட் ஸோ நீங்கள் இதில் பாருங்கள் உங்கள் நீங்கள் எடுத்துருக்கிற மாதிரி பாருங்கள் டென் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் வாங்கிடணும் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி மார்க் வந்துருச்சு அப்போ உங்கள் மார்க் செவன்ட்டிக்கு நீங்கள் எவ்வளோ வாங்குறீங்க அப்படின்னா செவன்ட்டிக்கு சிக்ஸ்டி மார்க் வாங்குறீங்க ப்ராக்டிக்கல் உங்களுக்கு தேர்ட்டி மார்க்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க இது வந்து ஒரு சாதாரண ஸ்டூடெண்ட் எடுக்கக்கூடிய மார்க் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா ஹண்ட்ரடுக்கு நைன்ட்டி மார்க்ஸ் நீங்கள் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் எடுக்கலாம் இதில் ஃபிசிக்ஸில் வந்து டல் அப்படின்ற கான்செப்டே கிடையாது யாரும் எல்லாருமே ப்ரிலேட்டு தான் ஏன்னா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் தான் டெக்னிக்கல் இந்த மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டெஃபினெட்லி நீங்கள் கோட்டலிலே நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுவீங்க நீங்கள் நீங்களும் சாம்பியன் ஆகலாம் ஃபிசிக்ஸில் ஸோ இந்த மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தேரியில் செவன்ட்டி அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி அண்ட் ப்ராக்டிகல் தேர்ட்டி போட்டுருவாங்க நைன்ட்டி மார்க்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் இதுதான் பேட்டர்ன் மெத்தட் ஸோ சார் ப்ராப்ளம் ரைட்டு ஓகே இதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க சார் சார் சென்டம் வாங்கணும் சார் நைன்ட்டி ஓகே சார் சென்டம் வாங்க என்ன பண்ணலாம் ஒன்றும் இல்லை கண்ணா வெரி ஈஸி இந்த ப்ராப்ளம் ஒன் மார்க்ஸும் த்ரீ மார்க்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஒன் கொஷனும் டூ மார்க்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஒன் கொஷனும் த்ரீ மார்க்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஒன் கொஷனும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் கொஷினை டூ ஆர் த்ரீ ஸ்டெப்பில் முடிகிற கொஷின்ஸை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் கம்பல்சரி கிடையாது ப்ராப்ளமும் வராது அப்படியே வந்தாலும் எய்தர் ஆர் உங்களுக்கு டெரிவேஷன் தேரி ஓரியன்டாக ஒரு கொஷின் வந்துடும் ஆனால் இதில் இருக்கிறது ரொம்ப ஷார்ட் ப்ராப்ளமாக இருக்கிறது எக்ஸாம்பிள்ஸ் முதல்ல பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு ரிலேட்டடாக எக்ஸசைஸில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக இதில் வந்து இதில் ஒரு டூ மார்க்ஸும் அதே மாதிரி இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஒரு த்ரீ மார்க்ஸும் நீங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கிற ப்ராப்ளம் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்ட நீங்கள் அந்த டவுட் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா So definitely you will get சென்டம் இன் ஃபிசிக்ஸ் இதுதான் ஃபிசிக்ஸ் நீங்கள் இந்த ஒரு டெக்னிக்கல் வே தெரியாமல் மொத்தமாக அப்படியே படிச்சிங்கன்னா ரெண்டு வால்யூம் இருக்குது எல்லா சப்ஜெக்டை விட நம்மளுக்கு தான் போர்ஷன் அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப ப்ராடாக இருக்குது இப்படிலாம் நீங்கள் திங்க் பண்ணிங்கன்னா வாங்க முடியாது ஸோ வெரி ஈஸி இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஃபிசிக்ஸுங்கிறது பலாப்பழம் மாதிரி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பலாப்பழம் மேலே பார்க்குறது முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் ஈஸி சப்ஜெக்ட்டுன்றது பனானா மாதிரி வாழைப்பழம் மாதிரி பனானா நம்ம ஈஸியாக சாப்பிட்டலாம் ஆனால் பசி எடுத்தால் பழம் பழம் நம்ம ஈஸியாக எடுத்து சாப்பிட முடியாது ஏன்னா மேலே வந்து முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் ஸோ கையில் எண்ணெயெல்லாம் போட்டுட்டு நைஃப் எடுத்துகிட்டு முதல்ல ஃபஸ்ட்டு சேஃபாக கட் பண்ணணும் இல்லையா பலாப்பழத்தை கட் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு எடுத்து நம்ம சீடெலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம பழத்தை எடுத்து மெதுவாக சாப்பிட முடியும் ஃபஸ்ட் உடனே எடுத்த உடனே நம்மளால் வந்து பலாப்பழத்தை சாப்பிட முடியாது அது மாதிரி தான் ஃபிசிக்ஸு மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆண்டில் பண்ணி உள்ள புக்குக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுங்க அப்படி பார்த்து ரசித்து நீங்கள் படித்து இது பண்ணிட்டிங்கன்னா பலாப்பழம் மாதிரி ஒரு உலகத்தில் வேறு எந்த ஃப்ரூட்ஸும் டேஸ்ட் கிடையாது அதுதான் ஃபிசிக்ஸ் அதனால் ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு சொல்லிட் பண்ண நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாருமே இந்த பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணி எல்லாருமே ஒரு ஃபிசிக்ஸில் சாம்பியன் ஆகணுன்றது தான் என்னுடைய கனவு ஸோ எல்லாருமே டெக்னிக்கல் வேலை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் அபோவ் நைன்ட்டி அதனால் ஸோ ஏன்னா நல்லவர்கள் கூட தோற்று போகலாம் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் ஒருபோதும்